Denne video har til formål at demonstrere de færdigheder, der forventes af en kant med i den regionale undersøgelse af hoften. Anamnesen er ikke inkluderet i denne video, men bør altid foregå en objektiv undersøgelse. Der forudsættes en grundlæggende forståelse af anatomien, da dette er afgørende for korrekt udførelse og fortolkning af undersøgelsen. Den objektive undersøgelse skal være systematisk. Undersøgelsen består af fire dele. Start med inspektion, derefter palpation, bevægelse og til sidst test. Før du begynder undersøgelsen, så husk at altid præsentere dig selv, kontrollere patientens identitet, informere om undersøgelsen samt at vaske hænderne. Inspektionen starter allerede ved modtagelsen af patienten. Bruger patienten hjælpemidler? Hvordan håndterer patienten afklædning? Bed patienten gå frem og tilbage foran dig. Hvordan bevæger patienten sig? Hvordan er gangen? Normal gang er symmetrisk og jævn. Hvordan er holdningen? Dan dig et helhedsindtryk af patienten. Gå nu ned på niveau med patientens hofter for at inspicere nærmere. Se efter symmetri. Er bækkenet i niveau eller kipper det til nogle af siderne? Er skuldrene parallelle med gulvet? Er der deformiteter af hofte, knæ? ankel eller fod. Observer lænden. Er der øget eller mindsket lumbal lordose? Se efter gluteal atrofi. Observer kolumna. Er der skoliose? Sidste del af inspektionen foregår med patienten liggende. Se efter hudforandringer, såsom rødme, udslæt, sår, cicatriser og hematomer. En kort opsummering af inspektion. Se efter symmetri ved gang og stand. Er der fejlstilling af skulder, bækken, knæ, ankel eller fod? Se efter gluteal atrofi. Observer kolumnas forløb. Er der skoliose? Inspicer til sidst huden nærmere. Palpation af selve hofteledet kan ikke udføres grundet ledets dybe beliggenhed. Palpation af de omkringliggende muskler og senehæfter kan dog afsløre muskeludløs smerte og er derfor vigtigt for differentialdiagnostikken. Herudover kan palpationsømhed over trokanter mejer indikere en trokantær busit. Bevægelse Hoftens bevægelighed testes passivt. Bemærk, hvis nogen af bevægelserne medfører smerte. Normalvariationen er stor. Husk at altid sammenligne med modsatte side. Begynd med flexion. Det er vigtigt at isolere bevægelsen til hofteledet. Den ene hånd placeres under lænden for at bemærke eventuel flexion af lumbalkolumna, da dette kan skjule en indskrænket flexion i hoften. Før knæet mod maven. Normal flexion i hoften er ca. 140 grader. Undersøg herefter abduktion. Placer den ene underarm over hoftekammene for at fixere bækkenet. Abducer herefter det ekstenderede ben, til du kan mærke, at bækkenet begynder at kippe. 
Normal abduktion i hoften er ca. 45 grader. Adduktion undersøges ved samme teknik. Normal adduktion i hoften er ca. 25 grader. Med 90 graders fleksion i hofte og knæ undersøges rotation. Sørg for at have et godt greb om hælen og knæet. Nu testes indadrotation. Normal indadrotation i hoften er ca. 45 grader. Nu testes udadrotation. Normal udadrotation i hoften er ligeledes ca. 45 grader. Smerter samt indskrænket rotation, især indadrotation, ses typisk ved hofteartrose. Undersøg til sidst hofteekstension med patienten i bueleje. Det er vigtigt at isolere bevægelsen til ledet. Hoften fixeres ved at placere en hånd på sakrum. Løft derefter benet, til du mærker, at bækkenet kipper. Normal ekstension i hoften er ca. 20 grader. En kort opsummering af bevægelse. Bevægelse i hoftledet testes passivt. Normal variationen er stor. Husk at altid sammenligne med modsatte side. Øjenmålet medfører usikkerhed, og mere nøjagtig vurdering opnås ved brug af vinkelmåler. Test herefter muskelstyrke. Ekstension. Flexion. Abduktion og adduktion. Test. Trandelenburs tegn ses ved svækkede abduktorer i hoften, primært musculus gluteus medius. Undersøgelsen vurderes bedst ved patienten set bagfra. Bed patienten om at stå på et ben og samtidig prøve at holde bækkenet og overkroppen lige. Bemærk testresultatet umiddelbart og igen efter cirka et halvt minut. En rask person kan holde bækkenet i lige position uden at ændre kropsholdningen. Hvis bækkenet kipper ned mod det ben patienten står på, er der Trandelenburgs tegn. Trandelenburgs tegn ses blandt andet ved hofte og trose. En kort opsummering af hele hofteundersøgelsen. Den objektive hofteundersøgelse består af inspektion, palpation, bevægelse og test. Ved inspektion observeres gangen og der ses efter fejlstilling, muskelatrofi og hudforandringer. Derefter palperes for muskeludløst smerte og trokanter busit. En videre undersøges den passive bevægelse, og der udføres målrettede tests.